బాగుంది చాలా బాగుంది నీకేమైనా బుద్ధిందా ఒక ఇల్లాలు అర్ధరాత్రి ఒంటరిగా పోలీస్ స్టేషన్ వెళ్ళడమా అది పెళ్ళైన తొలిరాత్రి మా ఫ్రెండ్స్ అండి కాపాడమని ఫోన్ చేశారు చేస్తే అమాంతో లేచి పరిగెడ్డానికి ఇదేమైనా గజేంద్ర మోక్షమా నువ్వేం విష్ణుమూర్తివా నన్ను లేపచ్చు కదా మా ఫ్రెండ్ పిలిచింది నన్ను వెళ్ళింది నేను మిమ్మల్ని పిలవాల్సిన పనే ఉంది రాధా నువ్వు ఇంకా కాలేజీ స్టూడెంట్ కావు ఆడదానివి ఒక ఇంటి ఇల్లాలివి మొగుడు చాటి పెళ్ళాలి ఆ పోలీసులు నిన్ను కూడా లోపల తోస్తే వాడి పళ్ళు రాలగొడతా చెమిట లెక్క తీస్తా పేగులు తోడేస్తా విజయశాంతి లా స్టంట్ చేస్తావా ఇది విని కాలనీ వాళ్ళు నన్ను వేళాకాలం చేస్తే నా గతేంటి గోపాలం పెళ్ళాన్ని సమానంగా చూస్తానన్న తొలి రోజునే ఆడామగా అంటూ అవమానిస్తున్నా సరి సరి స్వామి మనసులో మాట చెప్పుకోవడం కూడా తప్పేనా మిమ్మల్ని మా ఇంట్లో మండువాలో చూసినట్టుందే అక్కడ ఇక్కడ ఎక్కడా ఉంటాయన అవును రాధా అందం సంతోషం దగ్గర నుంచి సూటిగా చూడటం ఎంత బాధాకరమో గడపీద కూర్చోకూడదు మహాలక్ష్మి పీఠం దిగు పైగా అలా నవ్వుతే ఏ మొగుడు తట్టుకోగలడు ఆనాడు మీ బావ కాబట్టి ముద్దు అడిగాడు అంతతో ఆగాడు అదే నేనైతేనా ఒక్కసారి సింహంలా లంఘించి కౌగిలించుకుని ముద్దుల్లో ముంచేశాడు ఓహో మా బావ మీలాగా నీ ఎంత రౌడీ కాడన్నమాట అన్నట్టు బావంటే ఎవరు అక్క మొగుడా అత్త కొడుక అన్నట్టు నీకు అక్క లేరుగా ఊ అంటే ఉన్నట్ట లేనట ఇంతకీ ముద్దు ఎక్కట్ట రైల్లో అప్పర్ భర్త మీద అప్ప అది కాదు బుగ్గ మీద మెడ మీద పెదవుల మీదనా ఇంతకీ ఆ పూట ఏం జరిగిందట పాపం అతగాడు అడిగిన ముద్దు నువ్విచ్చినట్ట అతను పుచ్చుకున్నట్ట చెప్పుకోండి చూద్దాం ఆగు అడిగిన దానికి జవాబు చెప్పినట్టు లేదు మరే చెప్పనట్టున్నాను అదే చెప్పేట్టు లేవు ఒకవేళ పట్టుకో దేనికి ఇచ్చినట్ట పుచ్చుకున్నట్ట నట్టు లేదు బొట్టు లేదు పోండి రాక్షసి అసాధ్యకి ఇంతలోనే దేవత కాస్త రాక్షస అయిపోయిందా శోభన పెళ్లి కొడక ప్రేమించు రోజుల్లో ప్యూరు గోల్డేనమ్మ శ్రీ సూర్యనారాయణ పెళ్ళైన మర్నాడు రోల్డు గోల్డ్ అయిపాయ శ్రీ సూర్యనారాయణ దెప్పనక్కర్లేదు స్వామి నేను అప్పుడు ఇప్పుడు ఎప్పుడు ఒకటే మాట మా రాదమ్మ బంగారమ్మ నిత్య బంగారమ్మ గుమస్తకాబులు టైప్ కొట్టేస్తున్నాడు గుమస్త ఎంత దాబ సరిగుంటే ఇంక మన వకీలమ్మగారు ఎంత శాపాసు ఉంటుందో కోర్టు వాద్యాల కోసం పాతిక ఎకరాలు మాగాని రెండు మేళ్ళలో తెగన మేసారండి అయినా 
అమ్మగారు ఉన్నారండి ఏంట్రాయి అమ్మగారు అమ్మగారు అంటున్నాడు అనుకుంటారా ఆయన అమ్మగారు మా ఊరేనండి ఆ తండ్రి గారు జడ్జి జగన్నాథ్ గారు కూడా మాకు బాగా తెలుసండి ఆ రోజుల్లో ఆయన ఒకీలుగా పనిచేసే రోజుల్లో ఆయన దగ్గర దగ్గర రెండు మర్డర్ కేసులు తీసుకెళ్లానండి ఆయన అచ్చగా ఆయన చెప్పేసి కొట్టారండి తీర్ణా ఊకి ఆయన ముక్సుడి మనిషి కదండి ఆ చెప్పులు పూర్లో పెట్టాను ఆయన దగ్గర పెట్టానండి అప్పటి నుంచి మనం అంటే ఆయన గొప్పదండి సాఫ్ట్ అన్నలాగా అమ్మగారు ఉన్నారండి చేసేంటి నాకు చెప్పు అమ్మగారు చెప్తాను మీకు చెప్పకుండానా ఓదారి తర్వాత దేవుడు ఇదిగోనండి ఎండిపోయిన కంద పిలక ఎలకలా కొందగానే ఎండు కంత కేసు ఈ సేలో ఈ కందను ఆటాడండి అది తేగపాకి పక్కోరు సేలో దుంప దిగిందండి ఆరు కదా తెలవక ఆ కంద సగం తరిగి ఆ దుంప కోసుకు తినేశారండి ఆరు సేలో దుంప ఆరు కోసుకుంటే తప్పేంటి సేన ఆరుదేనండి కానీ నాటింది మన సేలో కదా అయినా దుంప ఆరు సేలో కాసింది కదా ఆరు సేలో కాసింది కానీ మన సేలో పిలక కదా అండి అందువల్ల వీరికి తిక్కరేది చోరి అన్నారండి అరు పోరా అన్నారండి మాటా మాట పెరిగి చెయ్యి చెయ్యి తగిలి చాకు బాకు ఎగిరి ఆరికి చెయ్యి తగిందండి వీరి మీద కేసు ఎత్తారండి వీరు కర్రీసిరారండి ఆరి కాలు ఇరిగిందండి ఇంకా కేసులు వాద్యాలు వాయిదాలు అంటే ఈరిదే తప్పు అయి ఉండొచ్చండి కానీ అమ్మాయి గారు కానీ ఈ కేసు పట్టుకుంటే గెలుపు గ్యారంటీ ఎందువల్ల జడ్జి జగన్నాథ్ గారి కూతురు కదా అండి తీర్పుకు తిరిగి ఉండదు కాలిరగొట్టింది ఈరేం తెలిస్తే అమ్మగారు తరిమి కొడతారు అందుకే అమ్మాయి గారిని కేసు మీరు ఒప్పించాలి ఖర్చు ఎంత అయినా ఫీజు ఎంత అయినా పర్లేదు అందులో టెన్ పర్సెంట్ తమ కమిషన్ అందులో టూ పర్సెంట్ నాకు ఏమంటారు నాకు లంచం ఇస్తానంటావు తప్పదు కదండి మరి నిన్ను డొక్కచించి డోలు కట్టించి దాని మీద దండోర వేయిస్తా అంత జడ్జి గారి పోలిగా నడరండి నేను కుంభస్థాని ఆయన పీపీ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ డైరెక్ట్ గా ఆయనకి లంచం ఇస్తారా ఎంత పొగర మీకు పొగర కాదండి బాబు ఏదో తెలియకిచ్చాం అజ్ఞానం అది కాదండి దేవుడు కొబ్బరికాయ కొట్టాలనుకుంటారు డైరెక్ట్ గా తీసుకెళ్లి దేవుడికి ఇస్తారా పూజారికి ఇస్తారు కొట్టేసి దేవుడికి ఇస్తారు దీంట్లో తేడా ఏముంది దేవుడికే కదా ఇచ్చేది అది కాదయ్యా పూజారికి ఇస్తే అది నైవేద్యం లీగల్ దేవుడికి ఇస్తే అది లంచం ఇల్లీగల్ ఇంతకే తమరెవరు స్వామి కూర్చో చెప్పారు కదయ్యా గుమస్తానని అయ్య గారి విషయాలు అమ్మగారి విషయాలు హైదరాబాద్ లో ఉన్న జడ్జి గారి విషయాలు అన్ని విషయాలు నేనే చూసుకుంటాను అన్ని విషయాలు నాతోనే డీల్ చేయాలి అయ్యా మాలి నాలు మరి ఆ సంగతి చెప్పరా నా దగ్గర కంద గేస్తే కదా వంద గేస్తులు గట్టిగా రావుకు ఆయన కంట్లో పడ్డా ఉంటే భస్మం అయిపోతాం కోర్టు దగ్గరికి రా అన్ని విషయాలు అక్కడ పరిష్కరించుకుందాం ఎంత రెండు వందలు రెండు వందల ఇదిగో నాలుగు వందలు ఎందుకు ఇష్టం భయాన్ని అవ్వాలి ఇదిగో నాయన నీ రెండు వందలు నువ్వు ఉంచుకో అదేంటది ఈ రెండు వందలు అవి ఉంచుకో నువ్వు నువ్వు నడవరా చూస్తూ ఉండు దగ్గరుండి చదివించేసి పరీక్షలు రాయించేసి పాస్ చేయించేసి లాయర్ పట్ట ఇప్పించేస్తా రెస్ జుడికా ప్రో వెరిటేట్ ఎక్సిపిట్యూర్ అనగా ఏ జుడిషియల్ డిసిషన్ మస్ట్ బి యాక్సెప్టెడ్ యాజ్ కరెక్ట్ ఎక్స్ క్యాపిటో రెస్ జుడికటా వన్ సూట్ అండ్ వన్ డిసిషన్ ఈజ్ ఎనఫ్ ఫర్ Any single dispute. Very good. And Dusprerana Falitanga Aparadav Cheya Badina Cho Atti Dusprerana No Batti శిక్షించుటకు అభివక్త నిబంధన
ఏం పతకండు ఇంకొక నాలుగు పేజీలు ఉందండి టూ మచ్ గా చదివితే అజీర్ణం చేస్తుంది అన్ని మర్చిపోతావు తెల్లవారు జాము నాలుగున్నరకు అలారం పెడతాను పొద్దున్నే చదివితే బ్రెయిన్ కి ఎక్సలెంట్ అంటారు ఒక్క పేజీ చదివితే వంద పేజీలు విద్యాభ్యాసంది చదువు చాలించి పంచి కళ్యాణి ఇలా లోంచి కలలోకి మేలుకో Let's go.